మూడు దేశాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తులు ఒకతను ఇండియాకు చెందిన వారు ఇంకో అతను ఫ్రాన్స్కు అదేవిధంగా ఇంకో అతను కోస్టారికాకు చెందిన అతను సో ఈ ముగ్గురు కలిసి ఈ స్టార్టప్ను ప్రారంభించారు సో వారితో మనం ఈ స్టార్టప్ జర్నీని కూలంకషంగా తెలుసుకుందాం హాయ్ అండ్ వెల్కమ్ టు వెల్త్ క్రియేటర్స్ యా యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద స్టాన్ ప్లస్ స్టాన్ ప్లస్ యునో హ్యాస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ వీ వర్ ఆల్ వీఆర్ త్రీ కో ఫౌండర్స్ అంతోన్ ప్రభదీప్ అండ్ హోజే Jose is unfortunately traveling so he couldn't be on this uh, program we all met uh, while doing our business school in france we studied at insead and this cause is very close to our heart i was in um, brazil a long time ago when my father had a scare of the heart and like many uh, you know indian uh, women in the age of 50s my mom couldn't drive and there was an emergency and that had to be served by my uncles and an ambulance did not reach on time fortunately my dad was all fine but this reminded me that there are so many problems related to healthcare that exist in the country and after finishing my program in um, mba program in france i decided to come back uh, to india to establish stan plus healthcare in india is a very booming market that was another reason antoine jose and i decided that this is an opportunity worth exploring and immediately our school the investor community the customers they all came they supported us and we've brought stan plus to this level and we've just closed a 1.1 million funding round with kalari and that gives us a reason to go ahead and transform now the medical transportation sector hi anton so hi. what is the uh, main theme behind this uh, startup I think I believe everyone in India is aware that ambulances are a very uh, difficult thing to obtain particularly in emergency settings and it happens that a few years ago about 4 years ago I used to live in Rajasthan I was uh, commissioning a power plant over there and one of my employees uh, during the operations got severely injured his name was Hemant and uh, as manager i had to arrange an ambulance and then send him to the hospital and it happened that the ambulance was completely not prepared that the technician was not trained that the ac was not working that the fuel tank was empty uh, it took about 3 hours to bring my employee to the hospital instead of less than 1 hour and as a result he was what we called a uh, broad dead so as manager i had lived through Uh, the problem that millions of indian uh, uh, people face uh, on a uh, yearly basis that's the spark uh, that is at the beginning of stan plus adventure for me and when i met uh, uh, pradeep uh, who has extensive experience here on the indian market and had similar worries for his family uh, we immediately connected over the idea of doing something to Uh, repair uh, uh, that system to solve that problem that uh, millions of people face every year yeah what are the unique features of this company i think stanplus is very uh, patient centric patient focused uh, and one of our key promise is to provide an ambulance within 15 minutes uh, on on site where the emergency is um, and that's that's one of the key uh, uh, achievement that that we propose yeah apart from funding and etc uh, you may face uh, many uh, obstacles and uh, etc so what are the main challenges faced by you there is there are many challenges as in any new company that developing its operations uh, one of the key challenge that we face is actually the uh, the operations uh, but we've been i believe very good at uh, handling them Uh, taking control over the ambulances ensuring that the quality of the ambulance is there that the drivers are properly trained that uh, paramedics are also available and can provide just better service actually guy is stan plus and company medical transport aggregator so ee company ni india ki chendina atuvanti prabhudeep adhe vidhanga france ki chendina atuvanti antoine adhe vidhanga costa rica ki chendina jos kalisi sthapincharu ఈ ముగ్గురు ఒక బిజినెస్ స్కూల్లో మిత్రులయ్యారు సో అక్కడి నుంచి వీళ్ళ జర్నీ ఒక ఐడియా రూపంలో వచ్చినటువంటి వీళ్ళ ఆలోచనని డెవలప్ చేసి దాన్ని ఒక స్టార్టప్ కంపెనీగా వీళ్ళు నర్చర్ చేశారు సో అది 
బాగా రన్ కావటం అదేవిధంగా ఒక యూనిక్ ఐడి ఐడియాతో స్టార్ట్ కావటం వల్ల దీనికి ఫండింగ్ కూడా లభించింది సో ఆ ముగ్గురు ఫౌండర్సు అన్ఫార్చునేట్లీ వారి ముగ్గురికి కూడా తెలుగు రాదు సో ఈ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నటువంటి బిజినెస్ హెడ్ వెంకట్ మనతో జాయిన్ అవుతారు ఆయన ఈ కంపెనీ గురించి మనకు తెలుగులో వివరిస్తారు హై వెంకట్ గారు వెల్కమ్ టు వెల్త్ క్రియేటర్స్ నమస్తే అనిల్ గారు మీరు ఇక్కడ బిజినెస్ హెడ్గా పనిచేస్తున్నారు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీరు ఐఎస్బిలో చదివినట్టు మేము తెలుసుకున్నాము ఈ ఫౌండర్స్ మీకు ఎలా పరిచయం ఈ జర్నీ ఎలా కొనసాగుతుంది నా ఫస్ట్ పరిచయం స్టాన్ ప్లస్తో అయితే యాజ్ ఎ క్లయింట్గానే జరిగింది ఈ ఐడియా ఏదైతే ఉందో మన ప్రదీప్ ఎప్పుడైతే వచ్చి ఈ ఐడియా చెప్పారో నాకు ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని నెసెసిటీ అర్థమైంది మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ప్రతి హాస్పిటల్ ప్రొఫెషనల్ అవుతుంది లోపల ఎంత ప్రొఫెషనల్ అయినా పేషెంట్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు కానీ డిశ్చార్జ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఆ ప్రొఫెషనలిజం అనేది కనిపించట్లేదు అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ ఐడియా తీసుకొని వచ్చారో ఇమ్మీడియట్ కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగిందండి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకుంటే నేను బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నాను లాస్ట్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్గా కావాల్సిన బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది అండ్ ఈ ఐడియా కనెక్ట్ అవ్వడం మూలాన నేను లోపల రావడం జరిగింది యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద ఐడియా బిహైండ్ దిస్ కంపెనీ వాట్ ఈస్ ద స్టాన్ వాట్ ఈస్ స్టాన్ ప్లస్ స్టాన్ ప్లస్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే ఎక్స్పాండ్ చేస్తామో ఎస్టిఏఎన్ స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అంబులెన్స్ నెట్వర్క్ అనే ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ అయిన సంస్థ అండి ఇది వన్ జీరో ఎయిట్ ఆల్రెడీ ఉంది అది ఉన్నా కూడా చాలామందికి కావాల్సిన టైంలో అంబులెన్స్ దొరకడం ఒకటి రెండు ఆ అంబులెన్స్ దొరికినా కూడా అందులో కరెక్ట్గా గైడ్ చేయగలిగిన మనిషి ఉన్నారా ఎప్పుడైనా నేను ఎవరికైనా కాల్ చేసి నాకు వెంటనే అంబులెన్స్ కావాల్సి వచ్చింది అంటే నాకు వితిన్ ఎ మినిట్ ఆ కాల్ సెంటర్ నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి కానీ నాకు సపోర్ట్ వస్తుందా అని చూసుకుంటే స్టాన్ ప్లస్ రంగంలోకి రాకముందు అది లేకుండా ఉన్నింది నౌ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ సో స్టాన్ ప్లస్ అనేది అంబులెన్స్ను పంపించే కంపెనీ కరెక్ట్ అంటే అయితే మామూలుగా మనకు ప్రతి హాస్పిటల్స్కి అంబులెన్స్లు ఉంటాయి సో ప్రతి హాస్పిటల్కి అంబులెన్స్లు ఉన్నప్పుడు మీ కంపెనీ యొక్క ఆవశ్యకత ఏముంది ఇక్కడ హాస్పిటల్కి ఏమైనా పేషెంట్ రావాలన్నా కూడా లోకల్గా ఉండే అంబులెన్స్ ప్లేయర్స్కి కాల్ చేయడం జరుగుతుంది అతను ఏం చేయగలడు మ్యాక్సిమం అతని దగ్గర ఒకటో రెండో మ్యాక్సిమం ఐదో అంబులెన్స్లు ఉంటాయి ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏ అంబులెన్స్ అవైలబుల్గా ఉందో అది కరెక్ట్గా పేషెంట్కి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదో అనేది పక్కన పెట్టి ఏది అవైలబుల్ ఉందో దాన్ని పంపించేస్తారు ఇప్పుడు మేము రావడం వలన ఏం జరుగుతుంది అంటే మా దగ్గర మూడు వందల పై చిలుకు అంబులెన్స్ ఉన్నాయండి సో ఎక్కడ ఏ ప్రాంతంలో మనకి ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా రిక్వెస్ట్ వచ్చినా కరెక్ట్గా సూట్ అయిన అంబులెన్స్ పంపించగలం దీన్ని వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటారు సో మన దగ్గర ఎప్పుడైతే కొంచెం ఈ అసెట్ బేస్ బాగా పెరుగుతుందో మనము పేషెంట్ని అంత మంచిగా సర్వ్ చేయగలం మనకి స్టాండ్ ప్లేస్లో టూ మెయిన్ మోటోర్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి పేషెంట్ ఫస్ట్ కమ్ వాట్ మే పేషెంట్ ఫస్ట్ అండ్ ఈ మొత్తం కొంచెం కొన్ని సంస్థాగత చేంజెస్ కొన్ని చేయాలి ఎథిక్స్ అనేవి తీసుకురావాలండి ఈ అంబులెన్స్ వాటిల్లో ఈ రెండు చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తాము అనేది మెయిన్ ఫోకస్ పేషెంట్ పేషెంట్ ఫస్ట్ ఎథిక్స్ డ్రివన్ ఈ రెండు చేయగలిగిన సంస్థ ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని మేము గట్టిగా నమ్ముతాం అండ్ ఆ బాటలోనే పయనిస్తుంది హౌ డూ యూ ఫీల్ హైదరాబాద్ హౌ డూ యూ ఫీల్ ఇండియా హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ ఇండియా ఐ బీన్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ క్లోజ్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ నౌ ఐ లివ్ ఇన్ సెవెన్ సిటీస్ బెంగళూర్ ముంబై జోధ్పూర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హైదరాబాద్ ఐ బీన్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్ నౌ అండ్ ఐ ఫైన్ ఇట్స్ వండర్ ఫుల్ సిటీ యాక్చువల్లీ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ సేమ్ దట్ ఇట్స్ ద బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా because of the quality of life but as well of the the changes that are happening in the city it's a new age city uh, technology is being deployed everywhere and there is a lot of development happening uh, which makes it very interesting for a business owner uh, uh, like us to set up our operations uh, here in hyderabad three founders of this company not belongs to apr telangana neither hyderabad So why did you start your own venture here? This is a very good question. Um, there are a few aspects to it. Uh, the first one is that Prabhdeep used to uh, live in Hyderabad okay. uh, before. Um, 
and he had underground experience with the hospitals and he knew the strengths of the problem uh, here uh, that, that people are facing. So this is one reason. The second reason is Hyderabad is becoming more and more a, a tech city, a technology city. Okay. Uh, some of the top firms of the world are present or are moving here and it makes a very vibrant environment for uh, startups uh, like us. Antonir, can you speak in Telugu some words? I have learned a few words. Yeah. Telugu Preshakulaku, Namaskaramuru, Stan Plus Meku, Merugaina, Sevalu, Anistundi. Stan Plus is driven by patient first and ethical values. I think you have 300 uh, ambulances. So, are we owned by your company or do you have to aggregate? Yes, we have to aggregate. In the past few years, we have to pay a lot of investment calls. If we have to aggregate, we have to pay a lot of quality checks. We have to pay a lot of money. 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 Satisfactory comfort levels are very important. If we pump the ambulance in this ambulance, we can pump it in the same way. But we can pump it in the same way. So, we can pump it in the same way. 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 And we can pump it in the same way. How much is your own fleet? Our own fleet is 10. That means, this is the same number. Mereka nak nuidai kan rare pergi kerana ente number maripod dandi. Yang mana funding oce kod di, manam asset base pens tu unam. Idai entry oce nala kan jasa ente, ni mebaya dira bayi penan cepun tan. Vehicles pun smart lah tu unam. Puru ingkak visham kacitan ke cepal dandi mana kita. I ambulance sana bi, mana upre te patient centric anta mo. Kinds of types of vehicles, cahala promo kitan santrin cepun tan dikara. Atlan te puru artho. Ortho patients sunnah rancu ni, walau, walau ke actual stretcher lah, biaya awasan mula, cahala mati. For example, knee replacement patients sunnah rancu. Ipu tu walau ni wheelchair lah, tiskal ter. Vehicle lo kawal sana changes, walaupun changes kau ni korang tiskal tu nama mana mula. Alang itu korang changes tu nama, mana neonatal, neonatal ni within se apade puti na pasifik dalgi. Specific specialized equipment kawal sana tu. Alang equipment pun ni vehicle tu gunai mana kerana. इतना प्रत्योग का विभाग आने की स्पेशलिटी संतान पड़ता है प्रत्येक विभाग आने की कावल से ना व्हीकल रेंज बंद करेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट नुन्ची एडवांस लाइफ सपोर्ट वर्क की विथ ट्रेन्ड पैरामेडिक एंड इफ रिक्वायर्ड डॉक्टर तो सहाप हम पिच्चे के लिए ना सामर्थ्य मुन्ना समस्ता हेल्थ केयर स्टडी so, you know, short term, uh, AP Telangana, okay. state, we want to cover major cities, we want to cover uh, all uh, mandals, right? We want to actually go down to the village level mm. to provide good service uh, to the patients who have to come to the city and then go back to the city. Mm -hmm. right? So that is our immediate short term and we want to put our own fleet, we want to use aggregated fleet to service this. Okay. In the long run, we want to be uh, known as the medical transport expert that covers all categories, whether it is by air, whether it is by rail, whether it is by road or whether it is on a boat. Mm -hmm. Any medical transportation, whether it is organ, whether it is patient, whether it is dead body, whether it is a child or whether it is a, uh, you know, a very fat man on the sixth floor. Mm -hmm. And these are all live cases that we've done. We've transported 200 kg uh, person we've transported a three month old baby three day old baby great so mm -hmm. these are services that are value-add services that uh, do not exist currently as a dedicated ambulance player they are with some hospitals so we want to be one step solution across India for any and every medical transportation need in the uh, medium to long run in in the very long run I think uh, there will be a possibility of expanding outside India but at this point of time we are focused on bringing best practices from outside India and also enabling Indian innovation, adding Indian innovation to uh, best practices abroad. Our call center is, we decided to not buy any solution, call center solution, we have built it in-house and this is, this can serve emergency, this can serve non-emergency. Prabhudeep Garu, you are in Chandigarh. 
So, Hyderabad me kelan pishthindi? I love Hyderabad. Uh, I think that Hyderabad, the culture is very cosmopolitan. At the same time, I think the strong Telugu roots are very entrepreneurial. And it makes sure that the talent that comes and works for us is uh, driven and they're all on a mission. Also, uh, it, it has been very welcoming. I have now lived here for three years and I have never felt out of place. In fact, this is my home now and I feel very connected to the place. I have a lot of friends here and I think the entrepreneurial committee, uh, the entrepreneurial community has been extremely kind to outsiders like us who have come in and have been able to make an impact because of that. Hyderabad choose just got an key car naventi. Meru me venture and start jet an key Hyderabad choose just got an car naventi. So Prabhupada Palsi will bow na yana. Lepote Punjab ninchin dadoram vachi kada meru stand place ne establish jet an key. Who ke car naventi? Healthcare market in Hyderabad is very big, and patients are well informed, and patients trust uh, quality, and they are they talk to each other, and that's where stand plus I believe has. A lot of people who keep coming back to us in uh, a repeat format because people are well informed now they know that the service that Stan Plus provides and it is because of the healthcare ecosystem that Hyderabad has. At the same time, the, the, it is almost the tech capital now of, uh, you know, suddenly yeah. after Bangalore and that brings us a lot of talent and other advantages uh, on top of it. So, this company is in the company. ఇంకా తగ్గిపోతాయి <laughs> మనకు కాస్ట్ తగ్గిచ్చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ప్రజలకి మెరుగైన సేవలు అందించవచ్చు ప్రభదీప్ గారు ఆప్ బోలి డిడ్ యు లెర్న్ తెలుగు ఐ యామ్ లెర్నింగ్ తెలుగు యా అండ్ ఐ థింక్ అంతోన్ హస్ పిక్డ్ అప్ తెలుగు ఫాస్టర్ దెన్ మీ లేకిన్ మే సీక్ రౌ అండ్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ తక్ మే ఆఫ్ కి సత్ తెలుగు మే బాత్ కర్ వెరీ గైస్ వెరీ నైస్ యా సో ఇప్పుడు మీ కంపెనీలో ఎంత మంది పని చేస్తున్నారు అంటే ప్రస్తుతానికి 50 కి కొంచెం తక్కువ ఉన్నామండి కాకపోతే రిక్రూట్మెంట్ అనేది మా గ్రోత్కి సరిపోయేట్టుగా చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు చూసారంటే ప్రతి ఒక్క వేరియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ని తెచ్చుకుంటున్నామండి అంటే నాట్ ఓన్లీ హెల్త్ కేర్ అంటే ఇది హెల్త్ కేర్ స్టార్టప్ అని బయటకు కనిపించినా యాక్చువల్గా మన స్కిల్ సెట్ పరంగా చూసుకుంటే దీంట్లో ఆపరేషన్స్ వాళ్ళు కావాలండి మనకి క్లినికల్ పరంగా కావాలి ఆబ్వియస్లీ ప్రతి దానికి స్ట్రాటజిక్ పరంగా కావాలి టెక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అంటే ప్రతి బిజినెస్ మోడల్కి ఒక అంటే టెక్ మోడల్ ఆపరేషనల్ మోడల్ ఆ ఫైనాన్షియల్ మోడల్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క కంపెనీ కూడా ఫస్ట్ ఆ మోడల్ని ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవటంలో ఫెయిల్ అవుతారండి ఘంటాపథంగా చెప్పగలను మేము దాన్ని దాటి వచ్చేసాం ఇంకా కొన్ని కంపెనీ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇంకా వాటిని దాటలేదు సో ఇంకా కొన్ని కంపెనీస్ అంటే నాకు గుర్తుంది హౌ ఇస్ ద కాంపిటీషన్ ఇన్ యువర్ సెక్టర్ मेरा मानना है जितना कंपटीशन होगा उतना बेटर है क्योंकि उतने ही लोग समझेंगे कि एम्बुलेंसेज शुड बी बेटर देन दे आर एंड आई एम पॉजिटिव दैट मोर कंपटीशन विल कम एंड दैट विल बी गुड फॉर द सेक्टर स्टैंड प्लस इज अहेड ऑफ द रेस एंड आर इन्वेस्टर्स आर एम्प्लॉज आर स्टेक होल्डर्स दे आर ऑल पुशिंग अस सो दैट वी रिमेन नंबर वन ओवरऑल का हेल्थ केयर सेक్టర్ ఎలా ఉంది సో ఇండియాలో కావచ్చు హైదరాబాద్లో కావచ్చు హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ ఎలా ఉంది హాస్పిటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అదేవిధంగా హెల్త్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ మన హైదరాబాద్ కావచ్చు ఇండియాలో కావచ్చు మనము ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉన్నాం మనకి ఎన్ని హాస్పిటల్స్ పెట్టినా ఎంతమంది డాక్టర్స్ పెట్టినా నీడ్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉందండి మనకి ప్రైమరీ టెరిషరీ ఈ ఈ కేర్స్ అంటాం కదా అందులో ప్రైమరీ ప్రస్తుతానికి గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంది చాలా వరకు టెరిషరీ ఈ ప్రైవేట్ వాళ్ళ చేతిలో ఉందండి రెండు చాలా మంచిగా 
ప్రజలకి సౌకర్యాలు అందజేస్తున్నాయి హాస్పిటల్స్ అనే వాటికి బాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చి పడుతున్నాయండి ఇప్పుడు కాకపోతే ఇప్పుడు మనం దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లాలంటే దాని చుట్టూ ఉండే అదర్ అలైడ్ సర్వీసెస్ అంటాం డాక్టర్స్ ఉన్నారు దానికి కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దానిపైన కామెంట్ ఇచ్చేంత పెద్ద స్థాయిలో నేను లేను అని నా వ్యక్తిగత నమ్మకం కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్పర్ట్స్ వదిలేసి దానికి కావాల్ డాక్టర్స్ కావాల్సినవన్నీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయండి కాకపోతే చుట్టూ ఉన్న ఈ అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ కావచ్చు మీరు ఇంకా చాలా అదర్ స్టార్ట్అప్స్ చూసుంటారు సపోర్ట్ సిస్టమ్ డయాగ్నోస్టిక్స్లో చాలా స్టార్ట్అప్స్ చూసుంటారు ఈ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఇప్పుడు దే ఆర్ గ్రోయింగ్ అలాట్ ఇది ఎప్పుడైతే ఈ సపోర్ట్ సిస్టమ్ పెరుగుతుందో ఆబ్వియస్లీ మెయిన్గా ఈ హాస్పిటల్స్ చుట్టూ ఉండే క్వాలిటీ ఆఫ్ ది సర్వీస్ విల్ గో ఆఫ్ గో ఆన్ సో అలా మనం ఇది పుష్పుల్ పుష్పుల్ అంటారు కదా అట్లా అట్లా ఇది గ్రో అవుతూనే ఉంటుందండి అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పరంగా బిజినెస్ పరంగా కానీ తీసుకుంటే అదే మనం ఐటీ ఎయిటీస్లో ఉంది అనుకున్నాం కదండి అట్లా రిటర్న్స్ వరకు అయితే బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి అంటే నీడ్ ఉంది సొసైటీలో నీడ్ ఉంది ప్రస్తుతం వస్తున్న రిటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి చెప్పగలుగుతారా అంటే స్టార్ట్అప్లో మీరు ఈరోజు రెవెన్యూ కానీ తీసుకుంటే అదే మనము నెక్స్ట్ మంత్కి వచ్చేసరికి దానికంటే ఖచ్చితంగా టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్లు ఉన్నామండి మనం మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ చూస్తాం అంటే ఫినామినల్ గ్రోత్ సో స్టార్ట్అప్స్లో అది ఒక అది గమ్మత్ అని చెప్పకూడదు కానీ బట్ దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మనకి ఈసారి ఉన్న రెవెన్యూస్ కానీ బుకింగ్స్ కానీ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబౌవ్ ఉంటుంది గతంలో మనం అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మంత్ ఆన్ మంత్ ఇక గతంలో మనం టెక్నాలజీ కంపెనీస్ చూసాం ఎగ్జాక్ట్ స్టార్టింగ్లో చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ చూపించాయి ఇప్పుడు కన్సల్టేట్ అయ్యి అంటే ప్రతి బిజినెస్కి ఆ సైకిల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనేది కాదు సో ఫస్ట్లో బాగా ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రో అయ్యి తర్వాత ఒక స్టడీ స్టేట్కి వస్తుంది వెంకట్ గారు ఫైనల్గా మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా మెసేజ్ టు స్మాలర్ హాస్పిటల్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ ప్రతి ఒక్క చిన్న హాస్పిటల్ కావచ్చు నర్సింగ్ హోమ్ కావచ్చు ఎప్పుడైనా మీ అంబులెన్స్ ఫ్లీట్ దాని నుంచి ఎనీ ప్రాబ్లం మీకు అనిపిస్తే మాత్రం వీ ఆర్ హియర్ టు సపోర్ట్ యూ నెంబర్ వన్ ఈ లోకల్ అంబులెన్స్ ప్లేయర్స్ కూడా మనం అందరం కలిసి పేషెంట్స్కి మెరుగైన సర్వీస్ ఇవ్వడంలో మాతో కలిసి రండి వీ ఆర్ హియర్ టు స్టే మీ సహాయ సహకారాలు ఎంతన్నా అవసరం ఏదైతే ఒక ఒక ధ్యేయాన్ని పెట్టుకొని ముందరికి వెళ్తుందో మీకు మీరు ఆ ధ్యేయాన్ని కానీ షేర్ చేసుకుంటే ప్లీజ్ కమ్ టు అస్ వీ ఆర్ గ్రోయింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుదీప్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెంకట్ గారు ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇది ఇవాళ వెల్త్ క్రియేటర్స్